Hola, muy buenas a todos. Otra vez aquí estamos para daros algún consejito. En este caso va a ser un consejo sobre el mantenimiento del material. Mirad, eh, los palos tienden a oxidarse muy rápidamente con la humedad y sobre todo cuando están los palos eh, almacenados durante muchísimo tiempo. Así que una cosa que os voy a recomendar es que limpiéis bien los palos y con un tubito de vaselina que podéis comprar en cualquier farmacia, quizá estos días no es el mejor momento, pero a lo mejor tenéis por casa, le aplicáis un poquito en la cara del palo, zona inferior, zona posterior y en la varilla y la extendéis bien, ¿vale? Eh, con una toallita, con un trapito, eh, hasta que penetre bien por todas las rendijas y por todos los eh, recovecos del palo. De esta forma la humedad le costará muchísimo más penetrar en el palo y los mantendréis muchísimo mejor eh, mientras tengan que estar sobre todo parados. Esto es muy importante para los que tenéis palos almacenados, eh, palos viejos o palos en segundas residencias, en trasteros o zonas que están muy húmedas. ¿De acuerdo? Este es el primer tip. El segundo tip es cuando tengáis los palos también almacenados durante muchísimo tiempo o los grips empiecen a deteriorarse, ¿eh? lo que ocurre es que la parte exterior del caucho se cuartea, es decir, no está suficientemente hidratada y crea una película exterior. Podemos eliminar parte de esta película exterior, hay un momento en el que realmente no tiene ya recuperación y hay que cambiar el grip, pero lo que haremos es una pequeña solución de agua y jabón, con una pequeña parte de jabón, eh, humedeceremos una toalla ¿de acuerdo? y extenderemos bien frotando por todo el grip ¿de acuerdo? una vez hayamos extendido bien por todo el grip con la parte seca de la toalla o con otra toalla lo que hacemos es frotar bien y secar y notaremos cómo la resistencia eh, la agarre el grip que tiene el palo contra la toalla ¿vale? y en ese momento quiere decir que una vez secos pues ya el grip puede ser reutilizado si veis que con esta fórmula no funciona eh, que suele funcionar en el 90% de los casos pues os tocará cambiar de grip. Un consejo más que os doy también es respecto al guante. Sacad los guantes de la bolsa. Especialmente los guantes de piel tienden a aguantar poquísimo. Eh, nosotros le transferimos mucha, eh, mucho sudor en la parte interior del grip cuando lo usamos y luego si los dejamos eh, quietos y arrugados en, dentro de la bolsa, se cuartean y no duran absolutamente nada. Se endurece eh, la piel esta fina que tienen eh, los guantes de bolsa. Así que sacadlos fuera. Y de hecho os recomendaría que hicierais un vaciado completo de la bolsa para eliminar todas aquellas cosas que puedan arrastrarse desde el campo, como pueden ser pequeñas briznas de, de hierba, de hojas, suciedad, etcétera, que va a quedarse dentro de la bolsa durante mucho tiempo, ¿vale? O sea, que haced un vaciado completo. Espero que esto os ayude a mantener un poquito mejor el material y nos vemos en el, en el próximo consejo.